Dear children, in the particular exercise 11.1, fifth question. That is, an equilateral triangle. We will construct the question. Construct an equilateral triangle given its side and justify the construction. That is, you have to do given. That is, the side given. That is, the answer is an equilateral triangle. Construct the question. We side on the side of side of the 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 if you have a question, you can answer it. Here we have AB 8 cm. This is AB. Line segment AB is equal to 8 cm. Now we have AB length composite. With A as center. With A as center. A center kita E AB itu length. Adakah itu 8 cm? Nampol itu teri kita 8 cm. E AB itu length. Nampol kompas itu. Nanti A center itu kita nampol arc kerja. Ini ide length ni. Ide length ni E AB itu same length. E length ni kita teri kita B center itu kita nampol window arc kerja. Adi tar kena cutin. E intersection point ini ke A ini nanam B ini nanam join siam buah. A ini nanam nama la intersection point ini ke join siam. B ini nanam intersection point ini ke join siam. Ida ana nama la C ini baru ina point. Apa A B C ini baru ina dah ana nama la required equilateral triangle. Apa nama kita nak kam? Ida nama la 8 centimeter la ana duduk ikan ada. अब हम हमारे AC में 8 सेंटीमीटर आओ ना, AC 8 सेंटीमीटर है ना, हमारे BC 8 सेंटीमीटर तो नहीं रखना, ये नाला है ना, हम कहते हैं इक्वलेटर ट्रायंगल ना पढ़े बच्चों, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, मून साइड हम इक्वल, ये वाला 8 सेंटीमीटर ना हमारे डिटेल टे AB बार चदर, अपन हम कहते हैं BC 8 सेंटीमीटर की AC 8 सेंटीमीटर की Anginnya ada lebih ramai. Ia AB dia length. Ia itu tanah lalu, nama kita ini dua arkum bercerikan. AB dia same length lalu, ini arkum. BC itu mana arkum bercerikan. Ar arkum ini intersaksi pada point ini. Nama kita sini berita. Apa tiga sides itu eight centimeter. Empat sides itu equal aya triangle ini. Nama kita equal aya triangle ini. Apa equal aya equal aya triangle ini? ABC. Apa justification kita ini? Nama kita ada step of construction baca. Nama kita ini adalah ini. Draw a line segment AB of a given length. Here we take AB is equal to 8 cm. That is what we have done. AB is 8 cm. Now, with A and B as centers, the radius is equal to AB. Draw arcs to intersect each other at C. AB is the same radius. A center and B center. We have to arc. This arc intersect in a point C. What is the second step? Join AC and BC. अतः कहीं पर हमलोग AC join ची दो, BC join ची दो. Thus triangle ABC is the required equilateral triangle. इंगेने इडिया में दी step of construction. अब हम कहीं दे justification नगुड़े दा. In triangle ABC, in triangle ABC ले, हमलोग इंगेने AB equal to AC. Equal to AC. AB equal to AC. 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 Nampol angin ya, na construct itu. The equilateral triangle ana na ana nampol prove itu, justify itu. Ini AB equal to BC. BC macam itu tu nampol AB dah deh lengthi lana. Apa? Adum by construction ana. Nampol angin ya na cederi kena. Nada AB equal to AC, AB equal to BC. AB dah deh lengthi lana. AC BC construct itu kena by construction. Therefore, AB equal to AC equal to BC. AB, AC, BC equal. Now, since AB equal to three sides are equal, AC equal to BC implies ABCD is a ABC is a equilateral triangle.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി എ ബി എ സി ബി സി ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എ ബി സി ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എഴുതി നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവസാനിച്ചു കൺസ്ട്രക്ട് എ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ഇൻ വിച്ച് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ ബി സി ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് എ ബി പ്ലസ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ട്രയാങ്കിൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചു നോക്കാം അതായത് ബി സി ആണ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബേസ് ബി സി എന്ന് എടുക്കണം ബി സി ബി സി എന്ന് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈ ബേസ് ബി സി സെവൻ സെന്റിമീറ്ററിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ ആംഗിൾ ബി ആണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ബിയിലാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ അതിൽ തന്നുള്ളത് എ ബി പ്ലസ് എ സി തേർട്ടീൻ ഇതാണ് എ ബി പ്ലസ് എ സി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ബി സി ബി സി ആണ് സെവൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബേസ് സെവൻ സെന്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കും പിന്നെ ഈ ബിയിലാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ബിയിൽ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി പ്ലസ് എ സി ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ സെവൻ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെയും കൂടി സമ്മാണ് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓരോ സൈഡും എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെയും കൂടി സമ്മാണ് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു ബിയിൽ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ റഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ നമുക്കത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ സമ്മ തേർട്ടീൻ തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മേലോട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വേണം ബി സി കണ് ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ അപ്പൊ ബി സി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ വൺ സെവൻ സെന്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ബി സി വരച്ചു ബി സി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബി സി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ബിയിൽ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും ഈ ആർക്ക് ബി സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ പോ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷനിൽ കൂടെ പോയാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ആർക്കിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കണു ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ കൂടെ പോയാൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ സെവന്റി ഫൈവ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നയന്റി വേണം നയന്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താലേ സെവന്റി ഫൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സിക്സ്റ്റിയുടെയും ഈ വൺ ട്വന്റിയുടെയും ഈ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ ഇവിടെ ജോ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിളിന്റെ ബൈസെക്ടർ ആണ് നയന്റി ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചതാണ് എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് സെയിം റേഡിയസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ ലെങ് ഇത് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നോക്കാം അതിൽ അല്പം കുറവ് എടുത്താലും മതി ഇതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ച് ആർക്ക് വരച്ചു ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചും സെയിം റേഡിയസ് ആർക്ക് വരച്ചു ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ നയന്റി ഡിഗ്രി നയന്റി ഡിഗ്രി നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷെ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നയന്റി ഡിഗ്രി വേണം അപ്പൊ നമുക്കിത് ഡോട്ട് ഇട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ നയന്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഈ നയന്റിയുടെയും ഈ സിക്സ്റ്റിയുടെയും ബൈസെക്ടർ ആണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് നയന്റിയുടെയും സിക്സ്റ്റിയുടെയും ബൈസെക്ടർ ആണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സസ
പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി പ്ലസ് എ സിയുടെ ലെങ്ത് ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെ കൂടി സം ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിലാണ് ഈ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ റേയിലാണ് നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി അതായത് നമ്മുടെ കോമ്പസില് കോമ്പസിൽ തേർട്ടീൻ എടുക്കാം അതായത് തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് എന്താ നമ്മൾ കോമ്പസില് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ബി സെന്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ഇത്ര ലെങ്ത് ബിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനിയിപ്പോ അഥവാ ഇനിയിപ്പോ തേർട്ടീനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പസിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്കെയിലിൽ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ കണ്ട തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതി സ്കെയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഡി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇതല്ല നമ്മുടെ എ നമുക്ക് ഇവിടെ ബി എവിടെയാന്ന് അറിയാം ബി ബി എ നമ്മുടെ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് ബി എവിടെയാന്ന് അറിയാം സി എവിടെയാന്ന് അറിയാം ഇനി എ എവിടെയാന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് ഈ എയുടെ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് എ അല്ല ഇത് ഡി ആണ് ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സിയും ഡിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡി സിയുടെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോകാം ഡി സിയുടെ ബൈസെക്ടർ ഈ ഡി സിയുടെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബൈസ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതാ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാനാണ് പഠിച്ചത് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഈ ഡി സിയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ എടുത്ത് ഡി സിയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ മാർക്ക് വരയ്ക്കും അതായത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ചെയ്യാം അതായത് ഇതാ ഇതാണ് ഡി സിയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ എടുക്കും ഡി സിയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡി സിയുടെ ഈ സൈഡിൽ ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കും ഡി സിയുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ആർക്ക് വരയ്ക്കും ഡി സിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും സിയില് വെച്ചിട്ട് വരച്ച അതേ റേഡിയസിൽ തന്നെ ഡിയിൽ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് വരയ്ക്കും ഈ രണ്ടാർക്കും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണ പോയിന്റ് ഈ രണ്ടാർക്കും കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണ പോയിന്റിൽ കൂടെ അതായത് ഈ ആർക്ക് ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു ഇത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ഡി സി അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി സിയുടെ ബൈസെക്ടർ ഡി സിയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഇത് ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഡി സിയുടെ ബൈസെക്ടർ ഈ ഡി സിയുടെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ബി ഡിയിൽ ബി ഡി ആണ് നമ്മൾ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്ററിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന എ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി എ ബി സി ഇസ് ദ റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കണം എ ബി പ്ലസ് എ സി തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇത് എ ബി നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ ബി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് എ സി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി പ്ലസ് എ സി എത്രയാ നോക്കാം എ ബി പ്ലസ് എ സി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര വരും തേർട്ടീൻ തന്നെയാണ് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ച ഈ റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിക്ക് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ എ ബി പ്ലസ് എ സി നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സിക്വൽ ടു എ ബി സി ആണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ആ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാണ് ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ബി സി സിക്വൽ ടു സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ അതാ ആദ്യം നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്തത് അറ്റ്
അപ്പൊ വസ്കോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കേൾക്കുന്നു താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ